আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল পিও গণিতে আজ আমার আলোচনার বিষয় নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস এর আইটারেশন মেথড নিয়ে আশা করছি আমার আগে যে বাইসেকশন মেথডের ভিডিওটা ছিল এটা সবাই দেখেছো তাহলে এই আইটারেশন মেথডটা বুঝতে একটু সুবিধা হবে আমাদের এই আইটারেশন মেথড বোঝার আগে প্রথমত আমার কাজ করতে হবে এই ফাংশন একটা দেওয়া থাকবে f(x) 0 আচ্ছা আইটারেশন মেথডের আরো দুইটা নাম আছে একটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট আইটারেশন অথবা ফিক্স পয়েন্ট আইটারেশন আমাদের যে কোনো একটা ফাংশন দেওয়া থাকলে সেখানে আমাদের মান নির্ণয় করা বা রুট নির্ণয় করাটাকেই এই মেথডের প্রধান কাজ আচ্ছা এখন ফাংশন অফ x 0 যেটা দেওয়া থাকবে সেকেন্ড স্টেপটা হবে আমাদের এই অংশটাকে কনভার্ট করে নিতে হবে x phi of x এই আকারে এখানে এটা বলতে কি বোঝানো হয়েছে আমি এটাকে কিছুটা উদাহরণ দিয়ে বোঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যদি আমাদের এখানে x কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা ইকুয়েশন হয় সেই ইকুয়েশনটাকে আমি কিছুভাবে বিভিন্নভাবে এক্সের মান নির্ণয় করতে পারবো যেভাবে যেমন আমি যদি এক্স কিউবকে এখানে রেখে বাকি অংশটুকু এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার হোল টু দি পার ওয়ান বাই থ্রি হয়ে যাবে অথবা আমি যদি এই প্রথম দুইটা অংশ থেকে প্রথমে এক্স স্কোয়ার কমন নিয়ে নিই তাহলে এখান থেকে থাকবে এক্স মাইনাস ওয়ান আর ওয়ানটাই পাশে চলে আসবে এখানে এক্স মাইনাস ওয়ানের পাশে ভাগ চলে গেলে এক্স ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান এভাবেও একটা এক্সের মান নির্ণয় করা যাচ্ছে এবং থার্ড পার্ট এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি এই এক্স স্কোয়ারকে এখানে রেখে বাকি অংশ পাশে নিয়ে যাই আমি এখানে এরকম আরেকটা এক্সের মান পাবো এই তিনটার যে কোনো একটা পার্ট দিয়ে অঙ্ক করলে চলবে কিন্তু সবচেয়ে সুবিধা হবে যেখানে আমার যে বিন্দুটা আমরা নির্ণয় করব মান বসিয়ে দেখে নিতে পারলে সুবিধা হবে অথবা যে কোনো একটা মান নির্ণয় করে নিলেও চলবে থার্ড স্টেপটা হচ্ছে এই যে আমরা ফাইভ অফ এক্স পেয়েছি তাকে ডেলিভেটিভ করে তার মডুলাসের ভ্যালুটা যদি ওয়ান থেকে ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে আমার ইকুয়েশনটা অবশ্যই এই আইটারেশন মেথডের কাজ হবে আর যদি এর প্রাইমের মানটা বা এই ডেলিভেটিভের মানটা যদি একের থেকে ছোট না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের আইটারেশন মেথড কাজ করবে না সো দেন দ্য ইকুয়েশন ক্যান বি ইউজ অ্যাট আইটারেশন মেথড বলেই দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কের ইম্পর্টেন্ট অংশ এরপর আমাদের আইটারেশন মেথড বা ওয়ান পয়েন্ট বা ফিক্স পয়েন্টের মেইন সূত্রটা হচ্ছে এটা এক্স এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ অফ এক্স এন যেখানে এনের মান শূন্য এক দুই তিন যে কোনো ভ্যালো বসানো যেতে পারে আচ্ছা এরপর আমরা চতুর্থ ধাপে আমি আইটারেশন করতে করতে বা স্টেপগুলো অঙ্ক করার পরে যখন আমি এক্স এন ইকুয়াল টু এক্স এন প্লাস ওয়ান যদি দুইটা ভ্যালু সমান পেয়ে যাই তখন আমাদের আইটারেশনের কাজটা স্টপ করে দিতে হবে এখন একটা অঙ্কে আসা যাক অঙ্কটা একটু পরে দেখছি ফাইন্ড দ্য রিয়েল রুট অফ দ্য ইকুয়েশন কজ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান কারেক্ট টু ফোর ডেসিমেল প্লেসেস বাই আইটারেশন মেথড এখানে বলেই দেওয়া আছে আইটারেশনের সাহায্যে এই ফাংশনে কজ এক্স এক্স এল থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এর ফোর ডেসিমেল প্লেস পর্যন্ত এর অ্যান্সারটা কারেক্ট হতে হবে তো প্রথমে আমি বলে নিয়েছিলাম অ্যান্সারের প্রথমে এফ ও ফিক্স ইকুয়াল টু ধরে নিতে হবে তো এফ ও ফিক্স ইকুয়াল টু এখান থেকে আমরা পেতে পারি কজ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এই পাশটুকু এই পাশে নিয়ে আসলে কজ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান চলে আসে এখন প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা বাইসেকশন মেথডে যেমন শিখেছি দুইটা ভ্যালু দিয়ে টেস্ট করে নিতে হবে যে এফ ওফ এক্স এফ ওফ এক্সের ভ্যালুটা এফ ওফ এ এবং বিতে যদি একটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ পাওয়া যায় তাহলে আমি তাদের মাঝখানে রুটটা পাওয়া যেতে পারে সো আমি প্রথমেই আমার প্রধান অংশ হবে এফ ওফ জিরো এর মানটা নির্ণয় করবো এফ ওফ জিরো ইকুয়াল টু কত আমি এখানে মান বসিয়েছি কজ জিরো মাইনাস থ্রি ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান আমি সেখান থেকে মান পেয়েছি টু সেটা শূন্য থেকে বড় এরপরে মানটা নিয়েছি এফ ইকুয়াল টু পাই বাই টু যেহেতু কজ এক্স আসছে সো আমি পাই বাই টু মান নিয়েছি এছাড়া তুমি ও টু বসায় দেখতে পারো বা এর পরবর্তী যে কোনো মান নিয়ে বসায় দেখা যেতে পারে তো আমি পাই বাই টু বসানোর পরে এর মানটা আসছে মাইনাস ওয়ান টু ফোর এখানে যেহেতু নেগেটিভ মান আসছে সো এটা শূন্য থেকে ছোট আমরা তাহলে বলতে পারবো এই রুটটা এই ফাংশনের রুটটা এই দুইটার বিন্দুর বাই ফোর জিরো বা পাই বাই টু এই দুইটা বিন্দুর মাঝে আছে তো আমি লিখে নিয়েছি দ্য রুট লাইজ বিটুইন জিরো অ্যান্ড পাই বাই টু তো আমি প্রথমেই এখান থেকে দুইটার মাঝখান থেকে একটা বিন্দু নিতে পারতাম আমি জিরো বিন্দুটাকে চুজ করে নিয়েছি যে এক্স নট ইকুয়াল টু জিরো সো আমার অঙ্কের প্রথম অংশ হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ফাই অফ এক্স ধরে নিতে হবে সেখান থেকে আমরা ইকুয়েশন থেকে আমরা আগে পেয়েছি কি এখান থেকে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস কজ এক্স এটা দেখে
phi of x prime এর ভ্যালুটা যদি 1 থেকে ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আইটারেশনের কাজটুকু করতে পারবো তো আমরা ওইটা আগে টেস্ট করে নিতে হবে এখানে x equal to a power পরে 1 plus cos x by 3 equal to phi of x আমরা এটাকে ধরে নিলাম তো phi prime x কি হবে এটাকে ডেরিভেটিভ করা হলে নিচে 3টা রয়ে যাবে কিন্তু উপরের অংশটাকে ডেরিভেটিভ করলে 1 কে ডেরিভেটিভ করলে 0 cos x কে ডেরিভেটিভ করলে minus sin x আমার যেহেতু কন্ডিশনে দেওয়া ছিল মডুলাস অফ মানে এর পজিটিভ ভ্যালু সো ফাই প্রাইম এক্স এর পজিটিভ ভ্যালু থাকলে এখানে মাইনাসটা চলে যাবে সাইন এক্স বাই থ্রি এখন আমি যেহেতু এক্স নট ইকাল টু জিরো নিয়েছি আমি সেই এক্স নট ইকাল টু জিরো বিন্দুতে এর ভ্যালুটা নির্ণয় করব তো যদি জিরো বসানো হয় এখানে সাইন জিরো ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি এই মানটা এটা অবশ্যই শূন্য থেকে ছোট চলে আসবে এই জন্য বলা যাচ্ছে যে আমি যখন এক্স এর মান জিরো বসাবো সেক্ষেত্রে যদি আমি কন্ডিশনটা মেনে নেয় পাই বাই থ্রি টু পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে আমার মানটা অবশ্যই একের থেকে ছোট আসবে তো আমার এই মেথডটা আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো এখানে বলা যাচ্ছে যে ফর অল এক্স এন পার্টিকুলার জিরো থেকে ফাই বাই টু জিরো থেকে ফাই বাই টুর মাঝখানে যে কোনো বিন্দুতে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড তো আমরা আইডিয়েশন মেথডে এখন অঙ্কটা করতে পারবো আইটারেশন মেথডের সূত্রটা আমার এখানে লিখে নিয়েছি এক্স এন প্লাস ওয়ান ইকাল টু ফাইভ এক্স এন এখানে আমি প্রথমে বলে নিচ্ছি যে এক্স নট ইকাল টু জিরো ধরে নিয়েছি তো এক্স নট ইকাল টু যদি জিরো হয় এই পাশে ফাংশনটা ছিল ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান প্লাস কজ এক্স যেখান থেকে এই ফাইভ এক্স এন যদি হয় এক্স থেকে যদি এক্স এন লিখি সেক্ষেত্রে এক্স এর জায়গাটায় এক্স এন হয়ে যাবে তার মানে আমি যদি এখানে এক্স নটের মান বসাই তো এখানের মানটাও এক্স নট হয়ে যাবে যদি এক্স ওয়ানের মান বসাই তাহলে এখানেও এক্স ওয়ান হবে এই পাশেও এক্স ওয়ান হয়ে যাবে তো যেহেতু প্রথমে আমি এক্স নট ইকাল টু জিরো ধরেছি প্রথম ভ্যালু আসবে একটু সূত্রটা দেখি এন এর মান যখন জিরো বসাবো এখানে এন জিরো হলে এক্স অফ জিরো প্লাস ওয়ান ইকাল টু এক্স অফ ওয়ান ফাইভ অফ এক্স নট সো এক্স নট এর মানটাই যে এক্স ওয়ান ইকাল টু ফাইভ অফ এক্স নট এর মানে আমার সূত্র যা ছিল এই যে এক্স নট ইকাল টু ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান প্লাস কস জিরো এটাকে আমি একটু ক্যালকুলেটারে দেখাই দেবো সবাইকে আচ্ছা প্রশ্নে একটা বিষয় বলা ছিল যেটা ফোর ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত আমাদের অঙ্কটার মান নিতে হবে সো আমাদের এখানে ক্যালকুলেটারে প্রথমে আমার ফিক্স করে নিতে হবে যে আমি চার ডেসিমাল ঘর পর্যন্ত অঙ্কটা করব সেটা করার জন্য প্রথমে শিফট দিয়ে মড দিতে হবে এবং এখানে ছয় নম্বরে ফিক্স লেখা আছে তো আমি যদি এখানে সিক্স প্রেস করি সিক্স প্রেস করার পর আমার এখানে জিরো থেকে নয় নয় ডিজিট আসা আসছে তো আমার কাজ হচ্ছে এই নয়টা থেকে যদি আমি চার ঘর নিতে চাই সো আমি এখানে ফোর প্রেস করে দিব তো ফোর প্রেস করে নিলে আমার সিক্স আর চার ঘর ফিক্স হয়ে যাবে আচ্ছা এবার আমার কাজ হচ্ছে যেহেতু আমার এখানে কজ এক্স আছে সো আমার এখানে রেডিয়ান মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তো এখানে শিফট এটা দেওয়া হলে রেডিয়ান আছে চারে সো এখানে চার দিয়ে আমি রেডিয়ান মুড করে নিলাম দুইটা কাজ করেছে একটা হচ্ছে কস থিটা বা ট্রিকোনোমেট্রিক কোনো পার্ট থাকলে বা লগ কোনো কাজ থাকলে তখন আমাকে মুডটা রেডিয়ানে করতে হবে আর যখন যত ডেসিমেল ঘর পর্যন্ত চাবে ওখানে ফিক্স দিয়ে তত ডেসিমেল ঘর যদি এখানে বলছে চার ডেসিমেল সো আমি চার ডেসিমেল করে ফিক্স করে নিয়েছে তাহলে অঙ্কে সুবিধা হচ্ছে এখন এই ফাংশনটা আমি এখানে লিখে রাখবো এখানে প্রথম কাজ হচ্ছে ভগ্নাংশ তৈরি করে উপরের অংশে ওয়ান প্লাস কস এই এক্স এর মানটা যেহেতু জিরো বসানো হয়েছে আমি পুরোটা প্রথমে ফাংশনটা লিখলে আমার জন্য অঙ্কের সবচেয়ে বেশি সহজ হয় তো প্রথম হবে ওয়ান প্লাস কস এই এক্স এর জায়গায় হবে এই যে এখানে একটা লাল কালার এক্স আছে আলফা এক্স ব্র্যাকেট দিয়ে শেষ আর নিচে ভগ্নাংশের জায়গা ছিল থ্রি সো আমি এখানে লিখে নিয়েছি এটা দিয়ে আমার কাজ হচ্ছে ক্যালকুলেশন করা ক্যাল ক্যাল একবার প্রেস করা হলে এই যে এক্স এর মান যাচ্ছে তো আমার প্রথম ভ্যালুটা কত ছিল অঙ্কে প্রথম ভ্যালুটা ছিল এক্স নট ইকাল টু জিরো আমি যদি এখন জিরো দিই জিরো দিয়ে ইকুয়াল টু দিয়ে দিলে আমার অ্যান্সারটা চলে আসছে টু বাই থ্রি টু বাই থ্রিকে আমি যদি এস এই যে এই প্রেস করা হয় তাহলে এটা এই যে পয়েন্ট সিক্স 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 সেভেন ভগ্নাংশটা দশমিক আকারে দেখাবে সেটা হচ্ছে এই এই বাটনটা প্রেস করলে ভগ্নাংশ দশমিক হয়ে যাবে এবং দেখো ফিক্স করে নিয়েছিলাম চার ঘর দশমিকের পরে চার ঘর দেখালো তো আমি এটা উপর লিখে নিয়েছি এই যে পয়েন্ট সিক্স এই যে আমি নিচে অঙ্কটা করা নিয়ে করে নেওয়া আছে এক্স নট ইকাল টু জিরো ফাংশন বসে এটা এটা করার সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে বারবার অঙ্কটা করতে হবে না জাস্ট ক্যালকুলেটার এখন বার যে মানগুলো বসাবো বারবার শুধু এখানে মানটা দিলেই চলবে 
এখন x2 এর মান যখন করব তখন এখানে যখন সূত্র বসাতে হবে কত এখানে n এর মান যদি 2 বসাই সে ক্ষেত্রে 2 ও n এর মান এখানে যদি এই পুরোটুকুর মান 2 আসে আসে তাহলে n এর মান 1 বসাতে হবে তাহলে n যদি 1 হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে x2 phi of x1 এখানে এই যে লেখা আছে x2 phi of x1 এই x1 টা কত এই এখান থেকে আসছে x1 টা ইকুয়াল টু 0.6667 এখানে দেখো আমার অঙ্ক কিন্তু আগে এই ফাংশনটা দেওয়াই ছিল ফাংশনটা যদি দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার আবার কি করতে হবে ক্যাল আবার x এর মান চাওয়া হইছে এবার x এর মান কত দিব 0.6667 এই যে 0.6667 দিয়ে ইকুয়াল টু প্রেস করলে আমার পরবর্তী आंसर চলে আসবে যে 0.5953 এই আমি লিখে নিয়েছি 0.5953 এটা আসছে আইটারেশন x2 এর ভ্যালু এর পরবর্তী মান পেতে হলে আমি এখানে লিখে রাখলাম আবার কি করব আবার ক্যাল প্রেস করব করে এবার মান কত দিব এই যে এটা যেখানে যে মানটা আসছে যে 0.5953 তো এটা যে 0.5953 দিয়ে আবার ইকুয়াল টু প্রেস করলে এর পরবর্তী আইটারেশনের आंसरটা যে 5953 মান এই যে পয়েন্ট 6093 আমি যে পয়েন্ট इक्वल टू प्रेस कर ले पर बोलते हैं इटरेशन चला रहा है पॉइंट सिक्स जीरो सेवन वन ये पर बोलते हैं इटरेशन जो आबार कैल प्रेस करे पॉइंट सिक्स जीरो सेवन वन इक्वल टू कर ले आबार पॉइंट सिक्स जीरो सेवन वन मानते हैं आशय तार माने अमी जो कौन पूरा इटरेशन मथोड़े एक सिक्स सिक्स नंबर इटरेशन कर बो एवं सेवन नंबर इटरेशन कर बो तो अकोन ये दो इटर वैल्यू सेम चला रहा है एवं जो कौन ही सेम आंसर चला रहा है शेही टाइ अमादर वो ही इक्वेशन है रूटर आंसर बोला हो बे इखने एक ता विषय अमी जब बार बार कैल कुट कैल दिच्छी यार वो लोग मान बोश अच्छे इटर माने हो चाहे फंक्शन ही एक सर जगह मान गुलो बोशे शोर शोर आंसर दिया रहते हैं न्यूमेरिकल है सब चीज़ को बेशी शोमाय लगे कैलकुलेटर का जे इन तो जुदी तुमने ये प्रोसेसिंग ही कोट कोटे प आर ये अमर अमर मौने हैं अंकोटा शोभाएं बुझते पड़े चो मुझे थक लो बस शोए वीडियो तो लाइक कर बे एवं सब्सक्राइब कर बे शोभाएं भालो थको हल्ला फेस